আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাইজান আপনি জানতে চেয়েছেন যে একজন মানুষ মারা গেলে একজন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য কি কি করণীয় তার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করণীয় আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মারা যায় নিয়ম হলো প্রথমেই তার পাশে থেকে তাকে কলমা পাঠ করানোর চেষ্টা করা মৃত্যুর গাগে যাতে করে তার শেষ কথাটি হয় কলমায় লা ইলা ইল্লাহ এরপর যখন মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে তার চক্ষটা বন্ধ করে দিতে হবে কারণ ওই সময় চোখ খোলা থাকে তার রোটা কোথায় যাচ্ছে সেটা সে দেখতে থাকে ফেল ফেল নজরে এটা বন্ধ করে দিতে হবে এই চোখ বন্ধ করে দিতে হবে এবং একটি বড় চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে যেমনটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালামের করা হয়েছিল রসুল সাল্লামের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল এরপরে সেখানে কেউ মন্দ কোনো কথা বলবে না কারণ ফেরেস তারা আমিন বলেন তাই মন্দ কোনো কথা কেউ বলবে না বরং ওই মৃত ব্যক্তির জন্য মাঘ ফেরেস দোয়া করবে যেমনটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম করেছিলেন তার পরলগ্যত এক সাহাবির বিষয়ে আবু সালামা নামক এক সাহাবির বিষয়ে তিনি এমনটি করেছেন দোয়া করেছিলেন তার মা ফেরত দোয়া এবং তার পরিবারে যেন আল্লাহ উত্তম অভিভাবক নিয়োগ করেন এই মানুষ দোয়া করেছিলেন এরপরে যথাসম্ভব তার গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে গোসলের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে সে অস্বীত করে যাবে এছাড়া স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল করতে পারে আর সাত বছরের নিচে ছয় বছর যদি হয় তাহলে নারী পুরুষ যে কেউ গোসল দিতে পারে সে বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক কিন্তু সাতের ঊর্ধ্বে গেলে নিয়ম হলো ছেলেকে ছেলে গোসল দেবে পুরুষকে পুরুষ গোসল দেবে নারীকে নারী গোসল দেবে শুধু স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যতিক্রম তারা একে অপরে গোসল দিতে পারে কারণ এই মানুষ দলিল রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম সঙ্গে এমনটি করতে চেয়েছেন এবং বিবি আয়সাকে বলেছেন আয়সা তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমার গোসল দেব তোমাকে কাফন পরাবো তোমার দাফন দেবো ইত্যাদি বলেছেন মার মেয়ে সহি হাজার পাওয়া যায় আরও সহি হাজার রয়েছে আয় মায় সাহাজুল আনহা বলেন যে যদি আমরা বিষয়টা মনে করতে পারতাম তাহলে মা গাহ ইহু তাহলে তার বিবিরাই তাকে একমাত্র গোসল দিতেন কিন্তু ওই সময় মসিবত বড় হয়ে গিয়েছিল কিংকত বিমূর হয়ে গিয়েছিলেন আর এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন মা সারদিন আনহা তাই গোসল পুরুষরা দিয়েছিল তাহলে নারী স্বামী স্ত্রী একে অপর গোসল দিতে পারে আলী রাজুল আনহ তার বিবি ফাতেমা রদিল আনহাকে গোসল দিয়েছিলেন অন্যভাবে আসমা রদিল আনহা ও বখর রদিল আনহাকে গোসল দিয়েছেন আসমা ছিলেন তার স্ত্রীর নাম আবার মেয়ের নামও ছিল তো যা হোক আবু বখরকে তার স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন তাহলে কত প্রমাণ নেবেন তো এটাই হলো নিয়ম স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারে সন্ন্যাসমতভাবে গোসল দেওয়ার পরে গোসলের পরে তার তাকে কাফনে কাফনে জড়ান জড়াতে হবে মেয়ের ক্ষেত্রে ছেলের ক্ষেত্রে সমান সমান কাফন দিল কাফন পাওয়ালে কোনো আপত্তি নেই তিনটি কাফনে সবাইকে জড়াতো বিধিসম্মত আর মহিলার ক্ষেত্রে পাঁচটি কাফন মর মেয়ে সোনা আবদা যে হাসি হিসেবে হাসি জয়ফ তবে হাসান বাসের আমল এসেছে বখারি শরীফে ফতোয়া হিসেবে উনি পাঁচটি কাপড়ের কথা বলেছেন তো মহিলাকে পাঁচটি কাপড়ে দাফন করা সন্না সে পাঁচটি কাপড় কি হবে একটি হবে লুঙ্গি একটি হবে ওড়না মাথার খেমার যেটাকে বলা হয় তারপরে জামা ইত্যাদি এভাবে পাঁচটি কাপড় মোট পাঁচটি কাপড় হবে হাসান বাসির ফত যে কথা এটা জাজ রয়েছে মোস্তাহাব হিসেবে বলেছেন তবে যথেষ্ট তিনটি কাপড়ে নারী পুরুষকে কাফন পরানো যেতে পারে নারী যাবে পুরুষকে যাবে ইনশাল্লাহ 
তো কাফন পরানোর পরে বাকি থাকলো জানাজা পড়ানো তো জানাজা পড়ার সময় ইমাম সামনে বেড়ে যাবে জানাজার লাশ সামনে থাকবে যদি জানাজার লাশ পুরুষ হয় তাহলে তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে আর মেয়ে যদি হয় তাহলে কমর বরাবর দাঁড়াবে এটা সন্না আর পিছনে তিনটি কাতার হওয়া ভালো তবে লোক সংখ্যা কম থাকলে এক কাতার হতে পারে অসুবিধা নাই জানাজার সালাত আদায় করবে নিয়াতের সাথে চার তাকবির আদায় করবে এর বেশিতেও করা যায় তো চার তাকবির তাকবির বেশি প্রসিদ্ধ বোখারে মুসলিম শরীফে হাদিস মুত্তাফা খালে হে হাদিস চার তাকবিরের প্রথম তাকবির আল্লাহ আকবর বলে পড়বে সোরা ফাতেহা এরপরে অন্য একটা ছোট সোরা বা কোরআন কারিমের যে কোনো সোরা থেকে পড়বে কিছু আয়াত বা শুধু সোরা ফাতেহ পড়লেও যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এরপরে আবার তাকবির দিবে তাকবির দিয়ে দরুদ পাঠ করবে দরুদ ইব্রাহিমি বা সংক্ষিপ্তে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে পারে আল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ ও আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ জানা সৈশর হয়েছে এরপরে আবার তাকবির দিবে এরপরে মৃত্যু বাঁচি যেন দোয়া করবে যেমন আল্লাহ ফিল্লে হাইয়ে নাওয়া মাইয়াতে নাওয়া সাহেদে নাওয়া গাইবে নাওয়া সগিরে নাওয়া কাবিরে নাওয়া জাকারে নাওয়া আল্লাহর <laughs> যদি এই দোয়াগুলি বলে তো ভালো কথা এটাই উত্তম এটাই উচিত আর যদি দোয়া মনে না থাকে তাহলে নিজের ভাষা তো বলতে পারে যে হে আল্লাহ আপনি এই লাশকে ক্ষমা করুন বা ফেরত করুন জান্নাতাল ফেরত দাস দান করেন ইত্যাদি মনে যা আসে বলবে দোয়া করা নিজের ভাষা তো জায়জ রয়েছে ইনশাল্লাহ এরপরে আবার তাকবির দিবে তাকবির দিয়ে ডান দিকে সালাম ফিরবে বা ডানে বাবা সালাম ফিরবে উভয়টি দলের সম্মত বিস্তারিত দেখার জন্যে বিস্তারিত জানার জন্যে আল্লাহ নাসির আল বানির আহকামের জানাইজ জানাজার কিতাবটি পড়া যেতে পারে এরপরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পালি কবরকে গভীর করার চেষ্টা করবে কবর যেরকম হয় বুগলি কবর বাক্স কবর বুগলি কবর বেশি সন্ন বেশি সন্ন্যাসম্মত এই কবরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম পছন্দ করতেন এমনকি তার কবরটিও এভাবেই দেওয়া হয়েছে বুগলি কবর অর্থাৎ সাইড থেকে খোদাই করে লাশকে সেদিকে ঢুকিয়ে দেওয়া এবং উত্তর দক্ষিণ করে কেবলা মুখী করে রাখা সাইড করে এক পার্শ্ব দেশে সোয়ানো এটাই হলো সন্না কিন্তু আমার দেশের অজ্ঞতার কারণে অনেকে দেখা যায় যে লাশকে শুইয়ে দেয় আর ঘাটটাকে কাত করে দেয় মরিয়ে কেবলা দিকে করে না উজবিল্লাহ মিঞ্জার আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আমি দেখলাম হানাফিদের লেখিত লিখিত কেতাব তারাও এটার ভুল ধরেছেন আহকামে জিন্দগি নামক একটি কেতাব যা লিখেছেন মোহাম্মদ বেলায়ত বেলায়ত উদ্দিন মৌলানা মোহাম্মদ হেমায়ত উদ্দিন এটা দেবন্দি মাসলাকের লোক এবং উনি কেতাব লিখেছেন সেখানে এটাই বলেছেন যে এটা ভুল মানে চিত করে সয়ে ঘাটটা শুধু মটকিয়ে দেওয়া মানে কেবল দিয়ে করা তা না বরং এক সাইড করে সয়ে দিতে হবে এবং তার চেহারাটা থাকবে কেবল মটকি হয়ে এভাবে সোয়াতে হবে আর যে দাফন করবে যাওয়া যারা দাফনে নামবে তারাই কেবল বলবে বিসমিল্লাহ ও আলা মিল্লা তরসইল্লাহ বা বলবে বিসমিল্লাহ ও আলা সন্না তরসইল্লাহ বাকিদের বলার কোনো প্রয়োজন নেই এবং প্রত্যেকে তিন অঞ্জলি মাটি দিবে এটা সন্না দাফন শেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ মৃতুর মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন উপস্থিত সাহাবায়কে রামকে 
استغفر الله أخيكم وصلوا له تسبيت تمراتم مدر بحير جنة مغفرت كمنا كرو مغفرت جنة دعا كرو الله نكتي وصلوا له تسبيت إبن إبن الله رقص شاو جنة شهد دلو فتح كي فإن نحو الآن يسأل كرون تاكي أكوني جيگا شا كرا حبي أبو دار شرف حديث شطران دفن شاشي ये हदीस शेर आमल ऊपर आमल करते गया तो रुकवा लाइट पारे अल्लाह माफ़ फिर लाहू अल्लाह मस्तबित हो बाय ऊपर से तारों दुआ करें तो पारे किंतु कोनो क्रमी आवार शामिल तो मना जात करा चल बिना जेटा पचोरी तो पोथा ही शेवे चलवा से इतने जाखन न पोथा एर माध्यम की जाना सलात को हमने तो करा है कारण जाना अल्लाह है दर्दान करों। तो जाहोक एक जन व्यक्तिर मित्र पर जिस शब्द कथा करनी हो आशा करें मोटा मोटे शंकर ताकर बाला है इसे ऐतरोग ते जो थिस्टो बोले आमी मने करी। तो जाना जार सालात विषय आरो किसी बाला भालो चिलो जहाँ को थराग भें हाथ बोकर फराग भें ऐटा हुलो तुरंत विशुद्ध धामल आर तो अगर गुली बाला समय राफेल दन कर बे की कर बे ना इख्तलाफ रहे से तो अबे जेटा सही कथा इस पर्स्ट कथा जे रसूलुल्लाह सासन थे के एकाने राफेल दन प्रमाण देना है शुद्ध मतलब तक बिरता हरी में बैठी तो अवश्य साहबे इब्न अमर तार आमल रहे से जब उन्हीं ए तक बिर गुले तो हाथ उठाते हैं श जाना जाना उत्तर तो तक बाकी तक बिल्कुल ही थे तो विषय इन और माल आशा करें बुझते पड़े सें तो ऐ हलो मित्र व्यक्ति विषय पुरुष जीवित दर कारण ही है जो तार दाफन काफन इतने दिल क्षेत्रे तारा फला करता है वैसे देरी करा जावे ना तो पहले मतलब तार हो बे दाफन ये दाफन एक पुरवे हो बे काफन काफन एक पुरवे हो बे तार गोसल माने गोसल दाफन गोसल काफन दाफन आर तार विषय आरोकर ने अनेक किसी रहे से जमान तार जितने कुन वसीयत था के तार वसीयत टपुरा करता है और उन्होंने तार कुन रीन थे के था के शेरीन पुरी शुद्ध व्यवस्था को तो है दूर तो तार पुरी बार पुरी पुरी बार पुरी जने टे दायित्व तो अल्लाह रब्बुल अल्लाह में हम देश शब्द के तौर पर दान करों जनाम रा भला मरों ने रिश्वत जुगाई हामिन असलाहा नबी नबी मुहम्मद वाना अल्लाही वसाहबी अजमाइन